کانه های تاریخی یادگاران ارزشمندی از گذشته و زندگی گذشتگان هستند برای ما که به ناچار در محیط های سربسته ای آپارتمان ها زندگی می کنیم لختی گذران وقت در این بناهای ساخته شده از آجر خش میتونه بسیار فرح بخش باشه سلام من احسان گنابادی هستم از آوای دورها کانالی برای نمایش هنر، طبیعت و جاذبه های گردشگری ایران زمین امروز اومدم به خانه تاریخی حاجیان که امروز به هتل سنتی تورنج شهر است با من همراه باشید اینجا ورودی عبارت تورنج هست و در دو طرف ورودی دو تا سکوی کوچیک داره و اینا میگن سکوی پیرنشی اولین ملاقات ها با اهل خونه روی این سکوها صورت میگرفته از در به ورودی که داخل بشیم وارد این فضای هشتی کوچیک میشیم این هشتی پیش ورودی هست و به عنوان فضای تقسیم هم عمل میکنه بالای هشتی یه اتاق هست این خونه چون خورده پیمان هست دیگه اندرود بیرونی نداره این بالای اتاق تحریری شده که اتاق فروار بهش میگن و کسایی که با نامحرم و صاحب خونه کادرم تیانون بالا برن مناقات کنم به صاحب خونه پلش هم اینجاست پله به اتاق فروار و پس از گذر از این دالان به صورت غیر مستقیم وارد حیات زیبای امارت تورنج بشیم این حوض آبی که وسط حیات قرار داره به تلطیف فضا به تامین رطومت و خنک شدن هوا کمک میکنه من گفتگوی داشتم با جناب آقای آشور مالک و باز آفرین این بنا که چیزی جز عشق باعث نمیشه آدم سرمایه و وقتش رو بذاره برای بازسازی و مرمت خانه های تاریخی بسم الله الرحمن الرحیم احسان آشور هستم احسان آشور مهرجانی حسالتم یزدی ساکن سمنانم به دنیا آمده تهران سال 1397 من این خونه رو گرفتم برای بازسازی تاریخچه‌ای که از این خونه دارم امارت تورنج به نام خانه حاجیان ثبت شده دوره قاجار برای آقای میرزا عبدالوهاب رهبر بوده این آقا میرزا بنویس طایفه فامیلیا بوده خیلی اعتبار داشته تو این شهر به قول خودشون اون زمان کت خدایی بوده برای خودش که اگه حرف میزده کسی با حرفش حرفی نمیزده بزرگ بوده فرد بزرگی بوده من تاریخ قبل تر از اون ندارم که ببینم این خونه رو خودشون ساختن یا خریدن ولی تاریخی که داریم از ایشون هستش ایشون فروختتش به آقای میرزا محمد تقیه رهبر میرزا محمد تقیه رهبر ساکنه اینجا که میشه گویا اینجوری که من شنیدم همسرشون از دست میدن همسر هم دختر همسایه روبرو رو میگیره به نام دختر ملا سعید رهبر 
فاطمه خانم رحمه ایشونو میگیره تو دوره میرزا محمد تقیه میرزا عبدالوحاب رهبر اینجا کار دار قالی هم انجام میشه به قالی بافی انجام میده به داخل میکنه ولی دوره محمد تقیه رهبر پدر خانمش ملا سعید رهبر اینجا رو میکنه مکتب خونه یه دوره و داخل اتاقا درس قرآن میدادن و اکابر درس میدادن بعد از اون اولین مدرسه این دخترانه این محل حادث میشه اینجا به نام مدرسه دخترانه آزر این محله اسم چیه؟ اسم این محله منطقه شو میگن کهندهش کوچه رو الان شهید مخلصی یا شهده های پونزده ولی اسم قدیمش کوچه بردیانه هستش خدمت شما بگم که اینجا رو بعدش بعد از اینکه مدرسه میشه آقای محمد تقی رهبر از دنیا میره فاطمه خانم رهبر هم میره تهران ساکن میشه اینجا رو میفروشه به آقای حاجیان نامی آقای حاجیان یه آپارتمان چارده وایدی که کنار ما هستش باغ اینجا بوده باغش زراعت میکرده اجاره کرده بوده از فاطمه خانم و خودش هم اینجا امرار معاش میکرده گویا پوستم در باقی می شده اینجا دو تا اتاق شاهنشیناش اتاقای دو تا اتاق هجله های پسراش بوده اینجوری که خودشون اومدن به من گفتن خدمت شما بگم که آقا خودش اتاق تابستونیش این طرف بوده و اتاق زمستونیش اون بر و اون بالا هم یه تختی بوده که می شسته اون تخت اصراش رو اونجا می گذرونده. سر جای خودش بوده فقط چارگوش بود ما جابجاش کردیم اینجا یه راپله ای داشتش که خیلی فضای ما رو میگرم از این برم یه خروجی به پشت بون داره اینو گرفتیم بستیمش و خدمت شما بگم که فضا سازی حیاتمون رو بیشتر کرد یکی از چیزهای منحصر به فردی که تو این خونه هستش اینه که یه هشتی منحصر به فرد داره یه ورودی و دو تا خروجی موقعی که وارد هشتی میشی دو تا خروجی داره یک خروجی میاد از دالان هجاب رد میشه وارد حیات میشه ورودی خروجی دیگهش از راپله میره بالا بالای هشتی یه اتاق مجردی داره که اگه مهمون مجردی میامده به خاطر اینکه وارد اندرونی نشه از اونجا استفاده میکرد خدمت شما بگم که مهمون هایی هم که قریب بودن از همونجا میامدن از قسمت هشتی که وارد میشدن از این قسمت میرفتن وارد اتاق صدری این ور می شدم مهمونی اونجا انجام می شده اون بتن اتاقای بزرگ مخصوص عروسی ختم سرونا این جور چیزا هم بوده که استفاده می کردن حالا هم همسایه هم خودش ستون آمونو دست ساز کردیم ده تا ستون منحصر به فرد داره که زیبایی خونه چند برابر کرده ده تا اتاق برای پذیرایی داره یک مطبخ بزرگ داره یه آشپزخونه داره یه آبنبار داره و خدمت شما بگم که یه دونه هم دفتر که قبلا بهش میگفتن صندوق خونه خدمت شما بزرگوار بگم یه دونه انباری هم داره که قبلا طویله بوده و اون طویله رو ما بردش الان کردیمش دفتر پذیرش خیلی مرتب و شیک شده تو ورودی خونه به یه نوعی این خونه 140 سال منتظر حضور شماست برای دیدارتون چشم انتظاره و خوشحال میشیم که در خدمتون باشیم بناهای قدیم رو ببینید ببینید که تو بناهای قدیم با کوچکترین چراغی گرما بخش زندگی و با کوچکترین خونک های سرما بخش زندگی میشه در خدمتون هستیم پایدار باشید تقدیم به نگاه زیبای شما یالی